是我低调，礼貌微笑。我策马越过万水和千山，却只轰轰烈烈成了你眉眼。命运聚散，越过千难万险，你是命中注定一生。想不到你竟是我的知己，哎！哟，现在都成知己了。没事儿，我都懂，加油！紧张吗？有你在就不紧张了。早上好。欢迎来到红山学院二零二二年度开学典礼，我是院长朱俊深，在此我代表学院衷心感谢各位拨荣而来，尤其是来自白夜城的尹若英宗师。杀人不眨眼的帝国长公主，不妙，她必会为之前皇长子的事刁难你。啊？啊？紧张了。接下来的演讲内容呢，每年都大同小异，今年也不例外，我就不赘述了。感兴趣的同学可以去 B 站看我往年的演讲，同时不要忘记了一键三连哦。对了，有件事忘了说，开学前外面传的风风雨雨，说这届群星荟萃。虽然有些人天赋异禀，能把在座大部分人秒成渣，但放心，学院都会一视同仁。毕竟有教无类，正是学院秉持了一千八百年的办学传统。所有的导师还有同学，就算被人秒成渣，也要努力。好了，给鼓掌了。我就不多说了，接下来，哦对。请新生代表白霄上台发言。嗯，大家好，我是白霄，来自雪山部落。以你们的标准来说，是个不折不扣的野人。到了南方，我最大的感受是格格不入，甚至此刻，我都能感受到周围人的质疑乃至恶意。而我要认真的告诉你们，感觉还不错。我来此处的目的很简单，找女朋友。然而，对于如此自私的我，学院依然给了我入学的机会。有教无类这四个字的分量，我感受到了。所以，作为回报，我代表雪山部落向学院捐赠三亿银元，另外向红山城和帝国各捐一亿。太精彩了！你帮他润过稿吗？这样的演讲，我可搞不出来。还不是因为你不了解他。哗众取宠，嗯，区区五个小目标就稀罕了。学院每年的开支十倍于你的捐赠，帝国的财政收入更是近千亿。你充其量就是个暴发户，在这里耀武扬威。多谢您的提醒。既然这样。
那不捐了？不捐了？这什么套路？接下来不应该跪求我，然后谦虚的承认错误吗？完了完了，无意呀、啊！上哪儿找这种天上掉馅饼的事啊？后山城那帮老家伙，岂不是好傻了？感谢张督察批评指正，白萧看上去格格不入，但内心深处其实对我们的文明十分认同、支持，相信在场的每一位都能感受到。其实张督察也感受到了，是不是？少年心意可嘉，就是表达方式欠妥了。嗯。作为一所常春藤名校，学院接受各类观点的碰撞，欢迎世界各地的学生，这也是世界一流学院必备的素质。所以，我们热烈欢迎远道而来的白潇同学在这里能有一段难忘的求学生涯。果然是个人，丝毫不知礼数。朱院长，长公主，请讲。一千八百年来，学院招收了不少奇人异士。有的甚至威胁到国家存亡，但皇室一直都支持学院的有教无类办学方针，是不是？是的，只要感谢皇室的宽宏大量。红山学院招收奇人异士也就罢了，但前提条件，总得是个人吧？而他，算个什么东西？嗯嗯嗯、这当然是人、啊，笑。现在最严格的人类认证法是什么？大宗师不会不知道。正是你的近身球测定出魔能适应性，上溯千年定位到人。现在，一个没有魔能适应性，生活在人类文明疆域之外的生物，说自己是人，证据在哪里？长得像就是人类，会说人话就是人类。我在南疆杀的蛮荒之灵不计其数。里面比他像人类的大有人才，难道红山学院对那些东西也要有教无类？这，嗯、所以他不是、啊。先祖更是害我十万大军惨死，这个荒蛮之灵，今天必须除掉